gran benevolencia creó el mundo en seis días. El primero separó la luz de las tinieblas. El segundo día separó las aguas de la tierra. El tercer día creó la tierra seca donde habitamos y les introdujo todo tipo de vegetación. El cuarto día creó a los astros, el sol, la luna y las estrellas. El quinto día creó a los primeros seres vivos. Y el sexto día creó al hombre, Adán. Y de su costilla creó a la mujer. Dios origina la tierra y luego la reproduce. Y ante él compareceréis, originador de los cielos y la tierra. Cuando dice una cosa, dice sé y es. Nuestro universo es el más antiguo de todos creados, después de innumerables explosiones y contracciones. Este se desploma sobre sí mismo por su propia gravedad y vuelve a renacer. El universo se desploma que no tiene principio ni fin. Al inicio, solo existía una única fuerza. Y esta se dividió en las cuatro que la conocemos. Nuclea, electromagnética, nuclea fuerte y nuclea de ser. Ferro, se crea el iluminador, el ratón, 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 el
como los que lucharon hasta el último suspiro. Puede que os tiemblen las manos y que en algún momento las fuerzas os flaqueen. Pero recordad entonces que vuestro enemigo también se agota. Esperad el momento. Sed constantes en la batalla. No os igualan en número. Así que no bastará con ser más fuertes. Habrá que perseverar. Nuestro pueblo depende de nosotros. Nuestras familias dependen de nuestra fuerza. La sangre que teñirá de rojo esta pradera no será borrada por la lluvia. ¡Hoy seremos eternos! Esto es terrible. Muerte, muerte y destrucción. Tranquilo, hombre. Nunca nadie se acordará de esta gente. De este horror se perderá en el tiempo. Será arena, nada más. Sí, sí, pero si los tenemos en nuestra memoria. La memoria es traicionera. Pero, Kenny, vamos a ver. Yo me voy a acordar de todos ellos. Mira, este es Megabares. El otro es Aluli, ese es Mo Montu, aquel es Giga, Giga, 
Me sale. Me sale. Y este es Giga. Giga. ¿Ves? Giga. Mes. Ja. Giga. Me. Me culucu. Montusuculu. Seto pollo tu. Los vamos a olvidar. <risa>
hermanos, ¿tienes de tinta? No tienen tiempo para sus quehaceres. Arte malgastar, leche de burra. ¿Se siente solo su pupitre y no socializa? Dolor de espalda repetidos por posiciones no ergonómicas. Agobiada por la posibilidad de envenenamiento al pasar las páginas. Pues no se preocupe, porque ha llegado a su convento la Gutenberg Imprint 14.4. Con las nuevas incorporaciones de tipos móviles como la almohadilla y el signo de interrogación. Con esta imprenta tendrá más tiempo para rezar, para jugar al parchís con sus amigos o para llevar a sus amiguitas al campanario. Sus manos no se volverán a llenar de tinta porque le regalamos un guante de la mano derecha. Espera, espera, hay una nueva promoción. Le regalamos un segundo guante de la mano derecha si compra en este momento. Levantando planchas de 100 kilos, tonificará sus músculos. Será el culturista más envidiado de todo el convento. Podrá reproducir textos a velocidades increíbles. Su Biblia llegará a todas partes del mundo. No puede perderse esta oportunidad. Cómprenla ahora, os arrepentirán toda la vida. Aceptamos rubíes, joyas, maravedíes e incluso terrenos conventos. Y por las diez primeras compras le regalamos... Sí, sí, o escuchan bien, le regalamos un pelo de la barba de San Quintín. Sí, 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 un pelo de la barba de San Quintín. Es una oferta que no puedes rechazar. Y ahí que vuestro verdor, esa conjunción. 
reunión un poco extraña en primavera y en otoño. También repercute en otros, enseña a otros, ayuda a que otros rescate el suelo. Por eso, aunque las escrituras no lo digan, todo verdor renacerá.
y luchar por nuestros derechos. Este es el momento de gritar con una sola voz. ¡Ah! Bien, pararemos la producción y cuando la aristocracia no tenga qué comer o con qué vestirse, tendrán que oír nuestras protestas y no tendrán más remedio que aceptarlas. Pero necesitamos a más gente. Vayamos a hablar con nuestros vecinos. ¿Seguro? Se unen a nuestras protestas y conseguimos paralizar la ciudad. ¡Sí! ¡Sí! ¡Quiero más sueldo! ¡Que no parezcan gatos! ¡Por Dios!
Seguimos retransmitiendo desde nuestra emisora KRW para todo el territorio europeo. Estamos aquí por ustedes. La información ha de llegar a todos los rincones del mundo. Nos llegan terribles noticias desde Europa Central. Nos informan que tropas alemanas han invadido Polonia. Inglaterra y Francia, con este discurso aviso al país germano, le han declarado la guerra. We can now tolerate this attack. Adolf Hitler, al frente de las tropas alemanas y con una gran potencia armamentística a sus espaldas, ha invadido Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda. Las fuerzas nazis controlan Centro Europa. Las fuerzas francesas no pueden resistir la serie alemana. París es invadida y Francia ha caído bajo el dominio nazi. <risa> Alentado por los avances alemanes, el dictador italiano Benito Mussolini envía tropas a invadir Grecia y Egipto, obteniendo un resultado nefasto. Sin embargo, gracias al esfuerzo de las tropas germanas, el bando nazi ahora controla los Balcanes y el norte de África. <risa> España se mantiene como un país neutral en toda esta contienda. La reciente salida de su guerra civil no les permite actuar en un nuevo conflicto. Nuestro amor ya Capturarlo vivo. ¡América! ¡Stage! ¡In the Tronic! ¡Stage! A pesar de las fuerzas aliadas en Europa, la guerra sigue en el Océano Pacífico. La conquista, isla a isla, merma las fuerzas americanas, haciendo muy complicado el avance. Estados Unidos ha decidido poner fin a esta guerra y ha desatado toda su fuerza nuclear sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. El ritmo con el tiempo cambia, lo único que queda es la gran espera de la evolución de una gran canción, diferentes estilos pero todos salen del corazón. Imagina que todo es color de rosa, imagina que son bonitas todas las cosas, imagina que no existen guerras y que nunca las hubo, que se esfuma como el humo, aquello que te aterra, que aquello que te cierra te libere ahora puede ser libre por caballo, por pradera, cabalgar cumpliendo un sueño, con un empeño, siendo tú. Nada más que tú, tu jefe, tu dueño, imagina no ser un esclavo, la mente es la madera, no va a quedar juego, seguimos poniendo clavos, trabajo, pelas de tren, factura, dinero. Mañana a empezar de nuevo con esta monotonía insana, es imposible, vivir cortando cargas desde el gran calibre. Imagina no acostarte y despertarte, pensando que dependes de un puesto de trabajo de sus gentes, de tu primavera, de mi otoño. Mis sombras van al suelo, las tuyas nacen de nuevo, me verdad renacido, sin otro perecido. No encuentro parecido de este, con el mundo que imagino, una nota suena en mi habitación. Y me pregunto de qué estilo es esa canción, quizá 
Merci à Pop et que trajera les vides, sous fans et réales progressistes, prenant mouvements de pistes, libérales, mais sobre todo muy grandes artistas. Quitta sea rock, musique et sangre, cuerdas électriques, guitares de amarre, barcos llenos de alboroto, un silencio roto, por grandes músicos como seremos nosotros. Quitta sea jazz, musique de noche, musique de humo, me emplea con paz y me consumo. Quitta sea rap, musique que reivindica, musique que la verdad explica, musique que estalla, musique que hacen los que jamás van a tirar la toalla. De tu primavera, de mi otoño, mis torres van a suelo, las tuyas nacen de nuevo, no es verdad, renacido, sin otro perecido, no encuentro parecido de este con el mundo que imagino, músicas bonitas si no se usa para guerra, preciosa, misteriosa por las cosas que encierra, pero hay cosas que la música no cambiará jamás, la guerra, la corrupción y muchas cosas más. Veo las taras de árbol, el maltrato animal, está igual en el mundo y desaparecen las llaves. Maltratan al mundo y luego no hay responsables cuando ves y aceptas y no creo que alguien nos salve. No solo a la tierra, todos estamos sufriendo porque día a día el mundo se está muriendo. De tu primavera, de mi otoño, mis ojos van al suelo, las tuyas nacen de nuevo, de haberlo renacido, sin otro perecido. No encuentro parecido de este con el mundo que imagino. El mundo que imagino está en mi mente. Ojalá pudiese cambiar este cuerpo del presente, pero no es posible. Por eso. Mejoremos este. Vamos a 
Gracias a los dispositivos móviles, todo el mundo puede crear su propia música de una manera guiada. Hagamos una prueba. Por favor, señores y señoras del público. Sí, sí. ¿Han escuchado bien? Señoras y señores del público, cojan sus dispositivos móviles y activen la aplicación PercuCV. Las músicas en paro pueden ayudar tempranamente al público y les incrementaremos en un... ¿Espera con uno? ¡Ah, bueno! Vamos a empezar con una melodía sencilla, pero llena de fuerte significado, o da a la alegría. Primero voy a interpretar yo solito la computadora sola.
Realmente, la computadora. ¿Pero es este el camino correcto? ¿Cómo continuar? ¿Qué nos sucede después? ¿Qué sucede después? Hemos triunfado y hemos caído. Hemos hallado belleza y hemos sembrado destrucción. Probablemente vuestro andar a lo largo de la historia esté lleno de errores, de pocos aciertos, de más sangre, de justicia y enfermedad en nuestro pasado de la que desearíamos. ¿Tú te estás pasando un poco? No lo hemos hecho tan mal. Uno no sabe lo que está bien hasta que no lo ve con cierta distancia. Las tecnologías que hemos creado han servido para curar el SIDA y para <coughs> devastar una ciudad entera. Ya, pero aquí estamos. Mejorando, avanzando, aprendiendo de nuestros errores. Cien veces hemos caído, cien veces nos hemos levantado y cien veces más nos volveremos a levantar porque los esfuerzos que realizamos por un futuro mejor no se borrarán ni con el frío, ni con el viento, ni con la lluvia. ¿Y cómo termina esta historia? El apocalipsis, el juicio final... ¡Pero eso queda muy lejos! Seguiremos caminando, conscientes de nuestras limitaciones y corrigiendo aquello que creamos necesario cambiar. Porque somos nosotros los que escribimos las páginas de este libro. Y somos nosotros los que decidimos cómo continuará. ¡Qué bonito! ¿Qué bien habla este hombre? Todo el dolor perecerá, dicen las sagradas escrituras, como siempre implacable. Pero, Pero aunque las escrituras no lo digan, ¡todo el dolor 